vi ska rädda världen. Det är fint att vara en realist. En osynlig cykelhjälm är ju en symbol för det omöjliga. Vår professor, det första han sa var faktiskt I have to sit down. I have to sit down. You're gonna be millionaires. <laughs> Känslan av cykelhjälmen, så som jag minns den från när man var liten, den är väldigt obehaglig. De är ju otroligt skrymmande och stora. Det är liksom den här svampen på huvudet. Hittar vi på någonting som skulle kunna vara revolutionerande så är det verkligen revolutionerande. För cykelhjälmsbranschen har sett likadan ut sedan den föddes. Vi kontaktade en professor i cyklistskallskador. Så raddade vi upp alla kända cykelolyckor som finns. Och iscensatte dem och samlade in rörelsemönstret från olyckor. Sen samlade vi in hundratals timmar med normal cykling. Och sen hittade en metod att skilja dem åt. Jättelätt. Det tog bara sju år. <laughs> Det är på väg att hända väldigt mycket med cykeln i städerna. Bilar är ju lite dåtid, så cyklarna är framtid. Vi har varit väldigt framgångsrika med att ta in riskkapital och vi har varit väldigt duktiga på att förhandla. Vi har tagit in kring 60 miljoner totalt. Sen är det väl många som har ifrågasatt hur man som tjej kan komma på någonting så pass tekniskt. En gång var det en man vi mötte som ville gärna berätta en historia om att kvinnor inte kan vara chefer. Sätt in en tupp i hönsgården så blir det ordning. Allt som folk säger till oss är omöjligt provocerar oss att bevisa motsatsen. Att ta fram en osynlig cykel igen, vilket väldigt många sa till oss är omöjligt. Att göra det är ju liksom ett bevis på att man kan klara det mesta.